This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับนึกถึงสถานการณ์ล่าสุดที่รู้สึกอ็อกเวิร์ดออกไหมครับคาว่าอ็อกเวิร์ดเนี่ยมันคือประดักประเดิดอะ่ะมันเดอเดอมันเก้อเก้อเปิลเจือนเจือนนะครับไม่รู้จะวางตัวรู้ว่าทำตัวยังไงดีมีความอึดอัดใจพูดไม่ออกประมาณหนึ่งนะครับนั่นคือออกเวิร์ดของผมเนี่ยเหตุการณ์หนึ่งที่ยังจําได้เลยคืออันนี้นานมากแล้วนะตอนนั้นไปกินข้าวนะฮะที่ร้านหนึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงช่วงบ่ายแล้วคือพ้นตอนเข้าเที่ยงไปแล้วอ่ะคนก็จะน้อยมากคือไม่มีคนเลยในร้านมีผมคนเดียวนะครับแล้วเผอิญว่ามีพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ที่ออฟฟิศเดินเข้ามาอันนี้20กว่าปีแล้วนะครับไม่ใช่ออฟฟิศนี้แล้วนะฮะตอนนั้นผมไปคนเดียวนะครับพี่เขาก็มาคนเดียวเขาเป็นประมาณแบบหัวหน้าแผนกนิดนึงอ่ะเป็นพี่ผู้หญิงถามว่าสนิทไหมอันนี้ตอบยากเพราะว่าคือมันเป็นแบบนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนจะมีคนแบบนี้คือถ้าเรากับเขาจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมักจะมีคนอื่นอยู่ด้วยเสมอเราก็เลยจะรู้จักสนิทสนมและเหมือนคุ้นเคยกันเมื่อมีคนอื่นอยู่ด้วยแต่พอเรามาเจอกันสองต่อสองเนี่ยมันออกเวิร์ดครับเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนอกไหมเนี่ยผมกับพี่คนนี้ก็เป็นประมาณนี้เคยนึกว่าสนิทกันนะแต่วันนั้นน่ยรู้เลยทันทีว่าเออเราไม่ค่อยสนิทกันดีกว่าเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกออกวดขึ้นมาเนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็เอา้าพี่มากินข้าวเหรอซึ่งเป็นการทักที่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับก็เห็นอยู่แล้วเขามากินข้าวเนาะแต่มันไม่รู้จะคุยอะไรไงแล้วคําถามคือต้องต้องชวนเขานั่งด้วยกันไหมอ่ะคือในร้านไม่มีคนเลยเอางี้แล้วร้านก็ไม่ใหญ่มากถ้าไม่ชวนหนึ่งมันจะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยคนก็รู้จักกันประมาณหนึ่งอ่ะเจอหน้ากันบ่อยมากในออฟฟิศเนี่ยถ้าไม่ชวนคือมันดูไร้เยื่อใยไปนิดนึงหรือเปล่าแต่ถ้าชวนมันก็จะดูเหมือนคือผมกับเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่อินเทอร์แอคกันสองต่อสองเลยสักนิดเดียวอย่างที่บอกต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยเสมอเรานึกภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะมันอาจจะเป็นที่บุคลิกผมก็ได้นะคือผมเป็นคนสนิทกับคนค่อนข้างยากถ้าเกิดไม่คุ้นเคยมากก็จะรู้สึกเปิ่นเปิ่นเดอ้อเด้อแบบนี้เออแล้วใจเอาจริงๆไม่อยากให้เขาโอเคด้วยไม่อยากให้เขาโอเคนั่งกินข้าวกันเพราะว่ากูจะต้องเจือนต่อไปอีกนานแค่ไหนอะไรอย่างนี้แต่ในที่สุดก็ก็รู้สึกว่าชวนดีกว่าไม่งั้นมันจะดูไม่ดีก็นั่งด้วยกันไหมพี่แล้วเขาตอบอย่างนี้ครับผมยังจําได้อยู่เลยเขาบอกว่าอืมไม่เป็นไรดีกว่าเหมือนการใช้คําจะเดอเดอนิดนึงนะแต่ทันใดนั้นผมรู้สึกเลยว่าเขาตั้งตัวได้แล้วเขาก็พูดต่อว่าวันนี้พี่อยากกินข้าวคนเดียวบิ๊กก็ตามสบายนะซึ่งผมว่าเป็นคําตอบที่โอเคมากเลยนะในใจคือแบบอืมเฮ้ยตอบได้ดีเนาะเป็นเราเราไม่รู้ว่าจะตอบได้แบบนี้หรือเปล่าคือทั้งคําพูดทั้งสีหน้าท่าทางการกระทําน้ําเสียงทุกอย่างเนี่ยมันดูเฟรนลี่แต่เขาก็เซโนแบบแบบรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาก็ไม่รู้สึกเกรงอกเกรงใจมากเกินไปอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นสกิลที่น่าทึ่งมากแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องพยายามทําแบบนี้บ้างให้ได้อะบอกตรงๆสุภาพมันเป็นศิลปะเลยนะครับคือเซโนให้ทั้งสองฝ่ายอย่างรู้สึกดีอะเออเจ๋งดีอะนั่นแหละคือสถานการณ์ออกเวิร์ดของผมนะครับสำนวนอย่างในสถานการณ์วันนี้เนี่ยผมนึกถึงคําว่า run into someone เพราะถ้าสมมติเกิดถามคุณผู้ฟังว่า verb to เจอ verb to พบกันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะคิดถึงคําว่า meet ก่อนเลยใช่ไหมครับ M E E T แปลว่าพบเจอนะฮะแต่ run into someone กับ meet someone มันไม่เหมือนกันนะแล้วถ้าใช้ไม่ถูกเนี่ยบางสถานการณ์เข้าใจผิดกันได้นะครับเช่นสมมติเราบอกว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งเมื่อคืนนี้ถ้าเราบอกว่า I met him last night กับ I ran into him last night อันนี้ต่างกันเลยนะถ้า I met him last night มันจะบอกถึงการนัดแล้วไปเจอกันเจอกันอย่างตั้งใจแต่ถ้า I ran into him last night ไม่ได้ตั้งใจแต่บังเอิญเดินไปเจอการเจอสองอย่างนี้
ซึ่งก็คือไปเจออย่างตั้งใจกับ run into ซึ่งหมายถึงบังเอิญนะครับมาพูดต่อเรื่อง awkward กันนิดหนึ่งไปเจอบทความอันนึงน่าสนใจมันชื่อว่า awkward conversations running into an acquaintance you don't have much to say to acquaintance คำนี้เคยพูดในรายการไปแล้วมันหมายถึงคนรู้จักไม่ใช่เฟรนด์นะฮะคนรู้จักเขาบอกว่า it's awkward when you run into someone who you know just well enough that you have to talk to them but not well enough that you've got much to say to each other มันยากเพราะว่ามันกึ่งกึ่งถ้าไม่คุ้นเคยเลยแค่เจอหน้าไม่เคยคุยอันนี้ผมว่าเลี่ยงง่ายอาจจะแค่มองหน้ายิ้มพยักหน้าเซฮายแค่นั้นก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็น acquaintance คือรู้จักในในเลเวลที่ว่าถ้าไม่คุยอะไรสักหน่อยเนี่ยมันประหลาดมันต้องคุยแต่ก็ไม่ได้สนิทถึงกับจะมีเรื่องคุยกันเยอะขนาดนั้นนี่แหละ awkward นะครับเขาแนะนำอย่างนี้เลย take charge and set a tone that the interaction will be brief and friendly take charge คือเข้าควบคุมก่อนเลยนะครับแล้ว set a tone ก็คือให้สร้างความรู้สึกหรือบรรยากาศให้รู้ตั้งแต่แรกเลยว่าการเริ่มสนทนาครั้งนี้สั้นๆแล้วเดี๋ยวไปแล้วนะอ่าเริ่มต้นก่อนเลยก็ต้องมีการทักทายนะครับ so what have you been up to หมู่นี้เป็นไงบ้างทำอะไรอยู่ what have you been up to นะครับ where are you working now สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เจอกันพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็นึกไม่ออกแล้วว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหน where are you working now how's the family ถามถึงครอบครัวก็ได้ในกรณีที่เคยมีการเมนชั่นถึงเรื่องของครอบครัวมาแล้วในอดีตนะครับ How's school going How's work going ถามถึงเรื่องโรงเรียนเรียนเป็นยังไงทำงานเป็นยังไงอันนี้เป็นคำพูดทั่วไปที่ใช้เริ่มต้นบทสนทนาได้นะครับหรือชมก็ได้นะ It's always nice to hear คำชมเป็นสิ่งที่คนจะอยากได้ยินเสมอแหละนะครับ Hey that's a great look on you New hair right โหลุกนี้ดีนะเนี่ยทำผมใหม่ใช่ปะเออแต่ย้ำว่าต้องจริงใจนะครับอย่าลืมถ้าไม่ชอบไม่ต้องเมนชั่นเลยก็ได้ถ้าไม่มีอะไรชมจริงๆไม่ต้องชมแต่ถ้ามันสะดุดตาแล้วเรารู้สึกโพสิทีฟเมนชั่นเลยน่ารักดีนะครับแต่จริงๆนะถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้สนิทขนาดนั้น it's okay to be shallow or superficial shallow ได้นะคือตื้นๆไม่ต้องลงลึก superficial ก็คือผิวผิวการตื้นการผิวไม่ใช่เรื่องเสียมารยาทนะครับอย่างการคุยกันตามมารยาทก็แปลว่าคุยกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์หรือว่าคอนเน็กชันที่มันก็ไม่ได้ลึกซึ้งอยู่แล้วอะเพียงแต่เราก็ไม่อยากให้มันแย่ลงไปนะครับแค่คีปความแคชชวลเอาไว้ตื้นตื้นผิวผิวใส่กันแบบดีๆก็โอเคนะฮะและสุดท้ายเราก็อาจจะรีบตัดบท Hey listen it's great meeting you but I've gotta get going you take care okay เฮ้ยดีใจที่ได้เจอกันนะแต่ว่าเราต้องรีบไปแล้วเทคแคร์นะอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่ควรระวังก็บอกว่า don't be overly fake or smooth อย่าเฟกใส่กันเช่นถ้าไม่ได้ดีใจขนาดนั้นก็ไม่ต้องทําเสียงหรือว่าแสดงสีหน้าท่าทางให้มันเล่นใหญ่ว่าดีใจขนาดนั้นนะครับ oh hey so great I'm so happy to see you how are you ต่างๆไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แล้วก็ไม่ต้องสัตยิงสัญญาอะไรเช่น we should hang out let's meet up let's get together this weekend text me call me ต่างๆถ้าเราไม่ได้อยากจะไปแฮงเอาท์กับเขาจริงๆอย่านัดอย่าให้ความหวังอย่าสัญญาว่าจะติดต่อกันอะไรทั้งสิ้น because most people can see right through you คนดูออกครับว่าอีนี่เฟกว่าอีนี่ก็ทําเป็นนัดหมายไปอย่างนั้นไม่ได้จะอยากเจอกันจริงๆคนดูออกนะครับ and they will feel insulted พูดหรือทำเท่าที่รู้สึกก็ไม่ผิดนะครับตราบใดที่เรา nice and kind เอาเป็นว่าจริงใจและกำลังดีนะครับแต่ทีนี้ก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่จะออกเวิร์ดเช่นกันเมื่อกี้คือไม่ค่อยสนิทมากใช่ไหมอันนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเกิด if you run into someone you don't like or If you run into someone from your past, or to be more specific, running into someone you never wanted to see or hear from again, อาจจะเป็นคนที่มีความหลังที่ไม่ดีต่อกันแฟนเก่าเพื่อนร่วมงาน
ก่าเจ้านายเก่าที่อาจจะจบกันแบบไม่สวยอะไรพวกนี้ชาตินี้ไม่อยากจะเจอกันอีกแล้วจริงๆแต่บังเอิญเจอขึ้นมาทําไงอะหรือคนที่เราไม่ชอบเลยไม่ชอบหน้ามันอย่างยิ่งแล้วมันอาจจะไม่รู้ตัวด้วยนะว่าเราไม่ชอบทํำยังไงดีอันแรกฮะ always be polite สุภาพไว้ก่อน nice ไว้ก่อน and always be removed removed ก็คือเขาว่า remove เนี่ยแปลว่าเอาออกเอาออกไปถูกไหมฮะ remove ก็คือห่างเหินเนี่ยห่างเหินออกมานิดนึงคือไม่ต้องทําสนิทมากต่อให้อดีตจะเคยสนิทกันแต่อย่าลืมสิว่าทําไมเราถึงไม่อยากเจอมันอีกแสดงว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําเป็นว่าสนิทสนมถ้ารู้สึกอยากจะวางตัวห่างก็ห่างนะครับ and keep it brief If you ever get into talking, don't offer any personal details about your current life, no matter how much you want to. ไม่ต้องถแถลงแจกแจงว่าตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงดีงามอย่างไรไม่ต้องทั้งสิ้นไม่ต้องอัปเดตถ้าเขาไม่ถามครับต่อให้เขาถามก็ไม่ต้องขี้มูเอาพอดีพอดีนะครับ But if they speak about their own life voluntarily, make sure to say you're happy they are doing well or Sorry about what they are going through. แต่ถ้าเกิดเขาเล่าขึ้นมาเองอย่างเต็มใจ voluntarily โดยที่เราไม่ได้ถามนะถ้าเกิดเขาเล่าเรื่องดีก็อย่าลืมดีใจกับเขาถ้าเขาเล่าเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็แสดงความเสียใจไปนะครับ Really good for you. Congratulations. I'm happy for you. หรือ I'm so sorry to hear that. แต่ไม่ต้องดึงอารมณ์ไป extreme มากนะครับเอากลางกลางนะ But if they bring up the past. Always be firm. They might keep asking too many questions or pushing for a longer conversation. Don't give in. อย่าตกหลุมพรางครับเขาอาจจะพยายามลากบทสนทนาไปเรื่อยซักถามลงลึกเจาะชอนชัยเข้าไปนิ่งๆเอาไว้เฟิร์มเฟิร์มเอาไว้ Reply with light, general responses. ตอบกลางกลางชิวชิวไม่ต้องใส่อารมณ์นะครับ Maintain control in the conversation. คุมบทสนทนาให้อยู่ But if they try to bring up your history, ถ้าเกิดเขาเริ่มขุดคุยนะฮะไปถึงเรื่องที่เราไม่อยากจะพูดถึงแล้วเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเลิกคบห่างเหินหรือว่าแตกหักกันในอดีตนะครับ Then be direct and tell them that you'd rather not rehash the past. Rehash, R E H. A S H นะครับ rehash แปลว่าหรือฟื้นแปลว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บบอกตรงตรงเลยก็ได้นะครับว่า I'd rather not talk about it. Let's not rehash the past. บอกเสียงนุ่มนุ่มนิ่งนิ่งยิ้มยิ้มสั้นสั้นนะครับ And always end the conversation with nice seeing you and smile. ดีใจที่ได้เจอกันนะยิ้มแล้วก็จากออกมานะครับความ awkward เนี่ยเก็บมันไว้ข้างในครับทุกคนมีสิทธิ์จะฟิลออกวดได้ทั้งนั้นแต่มันอยู่ที่ว่าเราปล่อยให้มันมีอิทธิพลต่ออารมณ์แล้วก็การกระทําคําพูดของเรามากน้อยแค่ไหนเราจะปล่อยให้มันมาทําให้เราเสียศูนย์มากแค่ไหนมันจะทําให้เราแสดงออกต่อคนตรงหน้าแล้วทําให้เราเสียฟอร์มมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เราควบคุมได้มีสติไว้ก่อนนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าสั้นๆง่ายๆน้อยๆแต่สุภาพเอาไว้เสมอนะครับสรุปสับสำนวนของความประดักประเดิดในวันนี้นะครับคำแรกเลยแน่นอน awkward awkward ก็หมายถึงเด้อประดักประเดิดนี่แหละครับเหตุการณ์ที่เราไม่อยากเจอความรู้สึกที่เราก็ไม่อยากมีแต่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆในบางครั้ง awkward Run into someone อย่าลืมนะครับไม่เหมือนกับคาว่า meet นะครับ Run into someone คือบังเอิญไปเจอใครสักคนหนึ่ง Run into someone Keep it short หรือว่า keep it brief ก็หมายถึงเอาสั้นๆอย่าย่นเยอ้ออย่าต่อความยาวสาวความยืดถามคำตอบคำ Keep it brief Superficial คำนี้แปลว่าผิวเผินครับคล้ายๆกับคำว่า shallow ซึ่งหมายถึงตื่นๆ Superficial Shallow. คำว่า rehash, R E H A S H, rehash แปลว่าหรือฟื้นเรื่องเก่าๆ rehash. แล้วก็หนึ่งประโยคที่น่าจะเอาไว้ท่องแล้วก็เอาไปพูดได้สําหรับ
การพยายามฉีกตัวออกมาจากคนที่เรารู้สึกว่าออกเวิร์ดเหลือเกินไปแล้วดีกว่านะครับ Hey listen it's great seeing you but I've gotta go you take care okay อีกทีนะฮะ Hey listen it's great seeing you but I really have to go take care okay bye แล้วจำไว้ครับว่าอย่าเผลอไปพูดอะไรที่ไม่อยากพูดอย่าไปพูดอะไรที่เราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะยกเว้นนายซิงอยู่เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ยินดีที่ได้เจอเขาขนาดนั้นแต่ว่าพูดไปตามมารยาทนะครับแต่ถ้าไม่อยากเจอเขาอีกก็ไม่ต้องนัดไม่ต้องบอกว่ามาแฮงเอากันเถอะมาเจอกันเถอะมาโทรคุยกันเถอะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเอาแค่นี้พอนายซิงอยู่แล้วก็บายบายและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,266 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสำหรับช่วงวีคเอนด์กับ Play Day s a t u r d a y ทุกวันเสาร์ครับเราจะมาหาอะไรเล่นกันช่วงนี้ก็เป็นการเล่านิทานกันอยู่นะครับใครมีนิทานสนุกสนุกส่งมาได้นะผมจะได้เล่าให้ทุกคนฟังด้วยนะครับและในวันอาทิตย์ครับกับ Pronunciation Sunday เราจะมาฝึกออกเสียงกันนะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube j u k e และ Spotify ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์การทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast, eye-opening for your ears. <laughs>